Привет, друзья, с вами Полина Потечели. Я, наверное, сейчас сниму видео, которое не интересно никому, потому что у всех свои проблемы, и никто не хочет думать об обществе в целом. Ну, как никто. Очень мало у кого есть на этот ресурс. А я, конечно, тоже не исключение, на самом деле, у меня мои проблемы больше всего интересуют, но, мне кажется, они непосредственно связаны с обществом, поэтому я немножко погрузилась в эту тему социальной психологии, и вот э, я не могу сказать, что я глубоко изучила труды Эриха Фрума. Нет, я пробежалась по поверхности, по идеям, по пересказам. Э, какие-то из его книг я читала, а вот какие-то нет. Но он, конечно, был социалист, Эрих Фром. И это у меня так тоже, думаю, как такой умный человек может быть социалистом. Ну, понятно же, что социализм, типа, не работает. Ну, как сказать, не работает. Э, в своем чистом виде не работает. Конечно, прекрасная система, звучит все великолепно, но на практике-то что мы видим? Вот. Ну, ладно, Эрих Фром умер в 1980 году, много чего он не застал. Но, тем не менее, если брать теоретическую базу, да, вот он говорит, что отчужденность человека появилась, когда средневековье, на смену средневековье пришло возрождение. И уклад жизни людей поменялся, и вот тогда возникает эта базовая отчужденность от общества, непонимание, чего я делаю, в чем заключается смысл моей работы и так далее, и так далее. А я думаю, ну неужели в средневековье, в средневековье, когда люди убивали друг друга просто там ради забавы, и это считалось типа окей, там инквизиции и все дела, неужели в это время типа люди были более счастливы, и у них не было отчужденности? Ну, как бы это очень спорно, потому что нельзя сейчас взять кого-то вызвать на интервью из Средневековья, и они про такие вещи особенно не писали. Мало свидетельств о том, как себя чувствовали внутренне, глубоко психологически люди из Средневековья. Ну, вот я сегодня натолкнулась на лекцию Вячеслава Дробышевского, замечательного просветителя, антрополога, и он говорит о том, что, по сути, а... да, Прогрессию, да, сейчас немножко еще не сказала, сейчас вернусь к Дробышевскому. Лекция, которую я прослушала на основе теорий и разработок Эрика Фрома, была про деструктивность человеческую, блестящая вообще лекция. И вот Эрик Фром говорит, что типа деструктивность нашей, вот то, что мы друг друга, друг другу всячески делаем больно, проявляем друг другу агрессию и насилие, и даже убиваем, оно связано вот с тем, что нам, по сути, плохо, там, тролливали, отчужденность. А я э, думаю, ну, не может же быть так, что, типа, вот в Средневековье было лучше. Типа мы друг друга не убивали. Он говорит, вот, в современное общество, значит, э, потребление и производство стало самоцелью из средства, какое оно было в Средневековье. Типа в Средневековье все подчинялось чему-то такому духовному и моральному, а потом э, мы поставили на первое место производство и потребление, и сейчас это стало самоцелью, и люди э, на самом деле в глубине себя глубоко страдают, но при этом зачастую притворяются счастливыми. С этим я согласна. То, что страдают, согласна. То, что притворяются счастливыми, согласна. Вижу такое. Э, то, что как бы по производству и потребление действительно подменяет настоящие ценности, согласна. Но то, что в Средневековье были, было лучше, я как-то вот сомневалась. И когда я стала слушать лекцию Дробышевского, у меня как будто бы сошелся пазл, потому что он говорит, что на самом деле внутренняя агрессия внутри, так скажем, населения родилась с тех пор, сразу же, как как охотники-собиратели стали заниматься земледелием и стали ну, как бы оседать, и поголовье населения, как численность населения стала увеличиваться. Стало больше людей вместе рядом жить на одной и той же территории, без, без вот этого свободного постоянного перемещения, как было у охотников-собирателей. И все, и началась э, внутривидовая агрессия. И получается, что... Средневековье это вряд ли предлагает что-то хорошее, и э, вот то, о чем говорит Эрик Фром, вот эти идеалы, э, что типа производство и потребление должно быть средством, а целью должна быть духовность, мораль, э, это все звучит прекрасно, 
Я не знаю, я не хочу какой-то демотиваторшей быть. Мне кажется, мы можем улучшить наше общество, но до определенных пределов. И в этом смысле я полагаюсь, конечно, на то, чего я проверить не могу, на буддистскую космологию, в которой говорится, что мы, люди, живем на так называемом южном континенте. То есть там есть определенная как бы, карта Вселенной. И вот, ну не то чтобы там это утверждать, что люди на разных планетах живут, там про это ничего не говорится, где это конкретно. Там просто говорится, что есть разные миры, в которых можно переродиться, так называемые realms по-английски, ну миры. Миры или... Ну да, другого слова я не знаю, как перевести realm еще. Вот. И значит, есть мир там богов, есть ады, есть мир голодных духов, и есть э, мир людей. И вот... Одна космологическая система говорит про шесть миров основных, которые связаны с шестью базовыми мешающими эмоциями. Соответственно, та эмоция, которая у нас преобладает в момент смерти, приводит нас к перерождению в соответствующем мире. Если у нас преобладает гордость, ну, в сочетании с большим количеством хорошей заслуги, мы перерождаемся в мире богов. Если преобладает ревность, мы перерождаемся полубогами, которые постоянно воюют. Если у нас преобладает э, запутанность неведения, то это мир животных. Если у нас преобладает желание, это мир людей. Э, что там еще осталось? Жадность, э, мир голодных духов. Э, и вот э, другая система э, космологическая, буддистская, которая из школы Сакия, э, называет гораздо больше миров, я не считала, кстати, интересно будет посчитать, но вообще эти миры на самом деле это состояние ума, состояние сознания, то есть в каком состоянии сознания ты как бы находишься, то снаружи у тебя и материализуется, так скажем, потому что с точки зрения буддизма все внешнее это отражение внутреннего. Если человек в состоянии дикого гнева и ненависти находится, он перерождается в аду, если он вот очень сильно хочет, чего-то хочет, хочет, он, ему кажется, что он отделен, и вот к чему-то ему нужно приблизиться и слиться, и забрать себе, то вот это мир людей, мир желаний. И мир людей, он еще такой особенный среди всех миров тем, что он находится как бы посередине между страданием и счастьем. И за счет этого у нас есть возможность для развития. Ну ладно, это я в буддистскую лекцию не буду погружаться, а вот то, что мне интересно с точки зрения сопоставления как бы социальной психологии и буддистской космологии. Я пытаюсь их как-то сопоставить, и все никак не могу. Но мне кажется, что ну, мы не можем в нашем мире людей, на нашем южном континенте создать и такое идеальное общество. Может быть, какие-то локальные небольшие группы, но по сути, как бы, если у человека есть карма для того, чтобы он жил в идеальном обществе, то это скорее ему проще умереть и переродиться на другом континенте. Там есть еще западный, северный, восточный. И среди них есть, вот я сейчас не хочу даже брать, я сейчас возьму свою недоработанную книгу. То есть книгу не я написала, это американские авторы, которые основывались на трудах Саки Пандиты и на тибетской настольной игре Перерождение. А я ее иллюстрирую и хочу издать. И вот есть... Например, западный, южный континент — это наш, остров Джамбу. Есть западный континент, который называется «Наслаждение говядины», где люди едят очень много красного мяса. И не очень, соответственно, они, как сказать, не очень добродетельны. Есть восточный континент, где люди особенно красивые, у них благородный человеческий облик. С, значит, свет, исходящий от кристальной горы, стены меру, светил и ясен, и люди спокойны и дружелюбны. Это вот уже другое, но, правда, мало очень информации про восточный континент. А вот северный континент, Куру, он описывается прям как э, э, то, о чем наверное, мечтали наши, э, ну, не, не, как сказать, не родители, но вот предыдущее поколение... Э, э, Советский Союз, коммунисты, кто действительно верил в коммунизм, как они представляли себе будущее, примерно то же самое происходит на северном континенте Куру. Вот послушайте. Люди ведут нравственный, общинный образ жизни. У них нет частной собственности и свадеб. И люди не обеспокоены желаниями и агрессивностью. Согласно древним преданиям, женщины там вскармливают своих отпрысков через палец, и все дети выращиваются совместно – Мальчики мужчинами, а девочки женщинами. 
Добывание пропитания не составляет труда. Хлебные злаки зреют сами, и всегда можно найти на плите свежеприготовленный душистый рис. Деревья всегда зеленеют и плодоносят. А, так как люди здесь не имеют обычая говорить что-либо такое, как «это принадлежит мне», они не способны совершать тяжелейшие преступления и никогда не становятся жертвой преждевременной смерти. А наоборот, живут до конца отмеренного им времени тысячу лет. После смерти они не отправляются в три низшие сферы. А, ну, есть, конечно, косяк. Так, как бы, если верить будет сколько космологии, можно сказать, я хочу переродиться там, там классно. Но на самом деле это делическое существование не особенно благоприятно для путей к освобождению. Так же, как боги, люди северного континента не могут соблюдать религиозных обетов. Здесь нет святых, поскольку никто не способен прийти к пониманию основополагающего постулата Дхармы, что жизнь по своей сути страдания. А, а это так. И их способности притуплены вследствие бессодержательной жизни, и они не в силах практиковать сложные медитации. Вкратце, они не создают плохой кармы, но в то же время и не делают шагов по пути к освобождению из круговорота существования. И, соответственно, почему э, плохо переродиться в таком мире хуже, чем в нашем полном страдании? Потому что э, нет возможности развиваться. А если нет возможности развиваться, то рано или поздно хорошая карма заканчивается. Непостоянство, э, закон, который действует везде и во всех мирах, даже тысячу лет они живут, даже они, если снова там перерождаются еще тысячу лет, рано или поздно что-то изменится, они переродятся э, в каком-то более низшем существовании и будут страдать. И поэтому, ну и вообще сама по себе смерть, скорее всего, тоже неприятна. Поэтому, ну так, если с точки зрения практики буддизма, то перерождаться в каком-то суперблагоприятном месте, это даже хуже, чем в нашем человеческом мире. В нашем, на нашем континенте южном перерождаться лучше всего, потому что именно отсюда больше, большинство существ достигают освобождения и просветления. Но вот если вернуться к тому, о чем говорит Эрих Фром, получается, что на самом деле именно... Особенность состояния сознания, которое преобладает у всех существ, кто перерождается в мире людей, в нашем южном континенте, в нашем мире, на нашей планете Земля, в человеческом теле, не позволяет им быть членами такого общества, о котором мечтают социалисты и коммунисты, потому что просто в силу наших страстей, в силу нашей подверженности желания, и на самом деле, конечно, у нас не только желание, желание у нас преобладает, но у нас есть и все остальные мешающие эмоции, и ненависть, и ревность, и жадность, и запутанность и полно, и гордость, а, про гордость я не говорила, да, гордость приводит э, в мир богов, но только в сочетании с большим количеством хорошей кармы, то есть заслуги. Вот, видимо, я не знаю, кстати, нигде не слышала, к чему приводит э, гордость без заслуги. То ли воды, то ли человеком, в общем, тоже вопросики есть. Но, э, тем не менее, я вот человек, который допускает, что вся эта буддийская космология является истиной. Э, не знаю, как объяснить такое. Ну, может быть, кто-то говорит «вера», да? Вот, может, можно сказать, что я верю, что это все действительно так. Э, я даже в нашем человеческом мире вижу людей, которые... Ну, находится в состоянии ада. И вижу тех, кто как будто бы как боги. Ну, вот какие-нибудь там селебрити, Илоны Маски и так далее. Вот. И поэтому я как-то допускаю, что это все возможно. Мне кажется, вообще все возможно. После того, как посмотришь Аватар 2, кажется, все возможно. Вот. И, соответственно, получается, что не получается, к сожалению, то, что предлагал Эрик Фром. Типа вот, если мы уберем отчужденность, если мы вернемся там, э, перестроим общество, что у нас на первом месте будет мораль и духовность, да не получится так в нашем человеческом мире, к сожалению. Э, Какой-то небольшой процент всегда людей интересуется моралью и духовностью, а большее количество людей, э, ну, их состояние ума такое, что они не могут. Э, это, как я в начале видео сказала, что мало кому будет интересно то, про что я буду рассказывать в этом видео, потому что у людей более насущные проблемы. Им интересно, как зарабатывать больше денег, как стать знаменитым, как стать богатым, или как стать, чтобы все меня любили, короче, чтобы меня похвалили, чтобы мне восхищались, как найти идеального партнера и все такое прочее. Про что я уже тоже делаю много видео, но вот иногда кажется, господи, да кому это надо? Это же все не так важно. Важно, что мы все умрем, вот что важно. Мы родились, значит, мы умрем. 
и с этим ничего не поделаешь. Не то, чтобы я как-то боюсь смерти, я так как раз лично довольно-таки позитивно смотрю и даже с любопытством на собственную смерть. Но фишка в том, что все, чем я вот сейчас вот этим занимаюсь в жизни, оно закончится, и ничего с собой взять нельзя будет, кроме собственного состояния ума. И поэтому над ним-то надо работать, а не над богатством, славой и любовью. Ну, то есть любовью в плохом смысле слова. Конечно, в хорошем смысле слова способность любить нужно в себе взращивать, развивать, и это как раз про состояние ума тоже. Вот, ну как бы... И при этом, знаете, я это все говорю, я это все голову понимаю, а на самом деле все равно я, конечно, за этим всем тоже гонюсь. Иногда кажется, вот было бы здорово больше денег, вот было бы здорово больше популярности и так далее. А потом как-то жизнь так делает, что понимаешь, что нет, это все счастье не приносит, а вот счастье приносит счастливый ум, самое большое богатство. И счастливый ум можно получить только работая непосредственно со своим умом. И вот у меня закралось подозрение, что отчужденность, про которую говорит Эрик Фром, она не связана с устройством нашего общества, вернее, связана, но это также связано с тем, что мы переродились из нашего состояния нехватки, поскольку у нас есть желание, и это наша базовая тенденция. Я предполагаю, что это значит, что мы ощущаем некий внутренний дефицит, который порождает это желание, да, потребность. И то есть я сейчас пытаюсь соединить знания психологии, буддистской какой-то космологии, философии и гуманистический психоанализ Фрома и его взгляды социальной психологии. Я все это пытаюсь синтезировать, потому что я хочу понять, блин, как все устроено. И вот мне кажется, сейчас я прихожу к таким выводам, что эта отчужденность, это на самом деле наша какое-то базовое кармическое наследие, которое мы притаскиваем, будучи перерождающимися в мире людей на Южном континенте, и мы не можем с ней ничего сделать, и, может быть, именно эта отчужденность и является тем мотиватором, который помогает людям медитировать, а не развлекаться как боги или э, ну, просто быть поглощенными своими страданиями как существа в нижних мирах вот поэтому может и неплохая эта отчужденность может даже не нужно с ней ничего делать а нужно ее использовать для того чтобы медитировать на этой радостной ноте я заканчиваю свое никому не нужное бесполезное видео хотя бы я выговорилась может найдется какой-то собеседник, который сможет со мной на эту тему пообщаться. Пишите, я с удовольствием. Потому что как-то в моем окружении сейчас не с кем на такие темы поговорить. Никто Эриха Фрома не читает. И буддийскую космологию особо не изучает у меня в окружении. Вот. Всего доброго.